，我的网友就跟我说，叫我在屏东火车站的火车下面等，结果到现在还没有出现。我今天左边还带了一个玫瑰，我自己都觉得尴尬。芊芊呐，爱记起赞个，起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。今天是个好天气，我们要去屏东了。好像要出去玩，好兴奋哦！哇哇哇！哎，我素颜，没有化妆，有点害羞，还好皮肤很好。<笑>给大家看一下屏东特色停车位，这超酷的，它就直接在分隔岛的中间有停车位。大家好，我是美食税芊芊，终于我出远门了。而且呢，我们现在到了屏东，过年期间大家是不是会一路向南去走村吃美食呢？今天就要来带大家来吃一下屏东火车站附近究竟有哪一些美食。而且想到屏东，你们脑子是不是会想说，哎、欸，究竟会不会有一个人出现呢？耶！给大家看一下屏东的交通号志，你看这个小红人长得不一样哎，一个男生跪下来在等一个女生，中间有个爱心是停红绿灯的时候就是要下跪求婚，是这样的意思吗？终于吃到传说中的屏东蒸肉，因为本人是彰化派，你知道耳闻屏东的吹霸丸蒸肉圆依旧。那我还点了一份猪皮，因为我就看很多人来这里吃的时候还会点一份猪皮，我想嗯来试试看。它皮看起来超级 Q 弹的哎、嗯，可以哎，我蛮预期它的那个外皮吃起来。会太 Q 弹，可是它是有点软嫩软嫩的，所以一咬的时候，它其实咬起来口感非常的好。然后里面的内馅肉是有腌制过，然后咬起来其实还蛮扎实的，我觉得比我想象中还是非常多。我还加一点辣椒来试试看，但它这个其实可以不用加酱就很好吃了，咸度还蛮刚好的。哦，酱汁。加番茄酱还是加辣椒酱，但是好像就是有分两派，感觉五颗不够，我们可以再点个五颗。它猪皮处理得很好，很干净，然后味道也不会到太重。不过我觉得它的酱油比较没有重我，可是它的猪皮本身处理得很好。吃完皮跟一点点旁边配料之后呢，就可以加汤了。老板，我要加汤，是自己端过来，对不对？谢谢。那我来喝,喝看这种感觉。那汤头啊，本身味道其实没有到非常的重，因为你里面刚吃完之后，它的肉还有它的酱料合在一起拉开之后，就会变得刚刚好，咸度完全不会到太高，有一点幸福。因为其实今天刚好降温，吃完了，哎，我觉得是我喜欢的，它口感完全就是有踩在我的喜好上。我觉得大家有兴趣，真的可以来试试看。我整个有点对蒸肉圆改观，好，下一个。这间叫发财车奇遇黑人，这个是我住在屏东的朋友推荐我的。老板以前呢是开着他的发财车卖奇轮，但他现在有一个自己的小店面。然后我点了他的黑轮，嗯，它没有鱼肉哎。我本来在想说黑轮有什么了不起的，就大概就是我们想象的那样。就它这个里面还有鱼肉哎，因为它咬起来其实还蛮软 Q 软 Q 的，然后鱼的鲜味还蛮重的。好吃哎，而且我觉得甚至可以不用加酱料就很棒了，咸度其实是蛮刚好的。我有点出乎我意料，我朋友推荐我这件的时候，我就想说为何？然后刚经过的时候，因为也没人，所以我就有点紧张。我碰，来喝看它味增汤，因为我觉得我可能是来第一批，它刚开没有多久，所以它上面豆腐料还超级多。OK。
记得我也真的。哎，潘生，我想要问一下，通常吃黑轮要加什么酱比较好啊？酱胡椒粉就很好吃，胡椒粉就很好吃。对。专业的，问专业的就没错了。那菜头就叫一定要加那个菜头。嗯，很好吃，因为这里面有蛋哎，就它每一个里面不一样。我比较喜欢吃里面是包鱼肉的，好吃。嗯，我觉得整个人亮起来嘛，因为现在外面出大太阳，我整个灯光不一样。吃完了，哎、欸，我觉得这件不错哎，而且我觉得它最特别的是它的奇鱼黑轮，它里面有三种包豆子的，然后包蛋的跟包鱼肉的。不确定你自己会吃到里面包什么这件事，我觉得蛮有趣的。我觉得大家有兴趣可以来吃看，这件我还蛮喜欢的。下一件。他们说屏东人小时候。都会吃这个当点心。哦，我已经闻到香味了。来哦，终于点到烧马蛋跟炸芋头饼了。这间店非常有趣，请大家搜寻的时候要搜寻阿北炸芋饼，不要搜寻柳州街烧马蛋。我跟你讲，真的完全没有。而且我是第一次吃烧马蛋，以前从来没有听过。然后是来屏东朋友推荐我的时候，我才知道它其实跟地瓜球有一点点像，但它外面是有芝麻的。嗯嗯嗯，它里面是有花生的。我本来预期它咬起来会很像地瓜球，因为它闻起来香味也是。可是它比地瓜球还要再 Q 软一点，它其实有一点点接近麻吉的感觉。然后它咬的时候里面又有花生粉，外面有芝麻，其实还蛮香的。我本来以为就是巨大版的地瓜球。可以咬下去，里面的热情揪出来，然后就觉得烫你的那个嘴唇。嗯，很不一样。你们有吃过烧马蛋吗？有人跟我一样是第一次听过、听到烧马蛋这个食物的名称吗？好吃，真好看哦！我本来只有打算要点烧马蛋，但因为它的店名叫阿贝炸芋饼，然后你走过去，它又刚好在炸芋头饼，你说怎么可以不点呢？所以我就又点了一个芋头饼，长得其实蛮特别的。是四点整，嗯，还蛮香的。我本来以为是咸的芋头，但它吃起来有点咸甜、咸甜的那种感觉。昨晚比起烧麻蛋，我更喜欢这炸芋头饼。吃完了烧麻蛋跟炸芋头饼，我觉得还蛮特别的。而且其实意外，我更喜欢它的炸芋头饼。但我觉得大家有来经过的话，可以买来吃吃看。就这样。是不是突然觉得，哎，怎么出现了一个 Elsa 呢？没有错，你们是不是以为来屏东就只有吃的？但不是，他们附近呢还有屏东热带农业特色产业园区，还有每年一次的屏东热带农业博览会。重点是。他们这一次要跟迪士尼合作，所以就是出现了我这个 Elsa 了。这一次呢，有很多迪士尼结合的特色园区，究竟有哪一些呢？让我们一休尼去看一下吧。一休尼。这一位呢是神龙奖的得主清源大哥，清源大哥，哎，来，你要自己鼓掌。今天呢，这边全部都是清源大哥设计的，对不对？哎，喜欢的团队。哦，列团团队，这样子稻田它有不同的颜色，你们是怎么样知道要排在哪里的、啊？设计师哈，跟迪士尼配合的时，伊就是设计迄个图案好玩，哎，把三 D 图。就是家己的图演弄起来，用坐标点去给做出来。咱今麦看到的这内底有五个颜色。然后这里有五个颜色吗？<笑>我现在只有看到一二三。那里有黑、黄、白，还有紫红色。紫红色，阿哥擦几下。阿哥擦几下，那里绿色的。绿色，哎、欸，来考试一下哦。哦几号开幕？哎，那那一月二十二号。呀，一月二十二，对对对对。一月二十二，天气上水，过年的时阵那个露水因为露密了哈。哦，所以现在是到一半，然后开幕的时候会长得最漂亮。对对对对，感谢咱迪士尼哈，有这个机会，让咱全省的的朋友会当来到屏东看咱这台照的，真的很漂亮。谢谢大家，大家记得来看哦。背后似乎是有一个美丽的图案，但好像看不清楚，我们往上看吧。看一下这个角度看，哎。原来是迪士尼的彩绘稻田呐、啊！现在看起来其实非常的壮观，两公顷两个足球场这么大
。然后呢，这边呢是用迪士尼五大品牌旗下的五个经典角色下去做的， 2022才会到天。而且这些角色呢都是绿色的。是不是很酷？它有奇妙仙子、三眼怪，然后小格鲁特、古古跟台湾草鸮。我先跟大家说，我本人最喜欢小格鲁特了，因为 I'm g o o 因为它就是从头到尾，它就只有一句台词。可萌又可以很凶，然后又是团宠，就是我本人就是非常的爱他。大家不知道最喜欢迪士尼的哪一个角色，还是你们最喜欢 Elsa？ Let it go， Let it go。嗯、不要边拍边笑。哇塞！你救了我们，我们永远感谢你。来屏东热带博览会，不仅可以看巨大的彩绘稻田，以及见证在地的农业技术，还可以跟迪士尼主题的花圃拍照哦。是不是非常可爱呢？非常推荐大家像这样子穿迪士尼的角色来这里拍照，是不是非常的有感觉 ？Elsa， l e g o 会惊。冰冻三眼怪。之园区呢，还有非常多的地方可以逛哦。这里呢，还有迪士尼快闪的主题商店，主要以迪士尼的绿黄色系环保主题以及热带主题为风格的商品，而且呢，还有迪士尼的音乐会哦。二月二十六号到二月二十八，还有迪士尼户外电影播映院，是不是很想看呢？更多详细的内容可以上官网去看。喜欢迪士尼的粉丝绝对不能错过哦。很多瓜，很多瓜，很多瓜，不能找到瓜，瓜瓜瓜瓜瓜。雷一哥，有瓜瓜，这个瓜园真美丽。雷一哥，雷一哥，可以去这个瓜园吃水。嘿，今天呢，抢先的体验屏东热带博览会 fit 迪士尼，现场其实正在如火如荼的准备当中，但今天一整个体验下来也觉得非常的有趣，尤其是。穿着 cosplay Elsa 的衣服在里面逛，有一种到日本东京迪士尼的感觉，不知道大家可不可以理解？而且重点是呢，我还看到我很喜欢的小格鲁特 ，I'm g u r u 就是你在电影上面看到了卡通人物真实的变成稻田彩绘的时候，其实非常的精彩。所以大家呢有兴趣也一定要来逛一下。它的展期是一月二十二号到二月二十八，横跨了春节跟二八连假，是不是很值得来逛呢？带着大朋友、小朋友，还有朋友、情侣们，大家一起 cosplay 来逛屏东热，来逛屏东热带博览会 fit 迪士尼哦。如果有 cosplay 的话，也要记得 tag 我。如果跟我一样是 Elsa 的，我们蛮想看大家的打扮会是长怎样的。结冰把镜头，就这样。<笑>完迪士尼的稻田之后呢，立刻就来吃饭堂了。我跟你讲，据说每一个屏东人心目中都有属于他们第一名的饭堂，就跟家里人他们有心目中第一名的火鸡肉饭，彰化人有他们心目中第一名的矿肉饭。哎、欸，我跟你说，我觉得很特别，是小时候呢，如果你吃饭腰疼会被骂，但是他这里居然是自己独树一格的一道菜，我觉得很特别，而且才五十块哎。送上来的时候，我一度在想，说我是不是点错了？因为我刚刚是跟他说我要小碗的，可是他小碗的就这么大。他有超多高丽菜，然后还有肉燥、贡丸、倒鸡，哇，好大碗！它的汤头啊，因为它里面有放很多菜，吃起来是那种菜的甜味，然后跟一点点肉燥的那种咸味搭在一起。我觉得它的 N C 很加分，朴实食物本身的美味之外，然后再配上那个 N C， 最后再咻一下的那种点缀，而且它的贡丸还是不一样的。你看这里，它有两种贡丸，它其实是正餐，因为它有饭，然后又有蔬菜什么之类的，可是它全部合在一起的时候，又有一种好像又没有那么正餐的感觉，会很像粥一样，很快速吃完之后饱足了，但一阵子就会饿了。饭汤不是粥，因为潘孟安县长他说很重要，讲三次，所以跟大家分享一下。可是我觉得蛮像的、啊。其实我个人老实说，我觉得蛮喜欢，但这其实蛮看个人，因为它比较是朴实的一个味道。但是我觉得吃着吃着，其实会有一点他骂祖父来的那种味道。但明明老板是男生。晚上其实不会到太重，所以顺顺的就会把它吃完的。你心目中的饭堂是哪一间呢？屏东人，搞搞。哇，我
我们现在呢，要走去吃下一间，走着走着就到了他们的圆环。那他们的圆环还蛮酷的。你等待，难忍住。你们有听到吗？在这，在这，在这，到了！哇，这里面也太酷了吧！我点了一个土托鱼羹，没有点米粉，也没有点面，我想要就喝最纯粹的感觉。它这样一碗，我看一下，五十五块，它里面的鱼肉块超多的。我们来看一下它中间吃起来究竟怎么样。外面的那个炸皮薄薄的一层，里面满满的全部都是土豆鱼块耶，然后它鱼肉吃起来是很甜的，然后是扎实的那一种。我刚才以为它炸皮会很多，我来加一些醋，然后来喝一下它的汤。你看我刚边吃，我一直听到面食芊芊，那我觉得有点害羞。它的汤头喝起来是甜甜的那一种，然后它有那种蒜酥的味道在里面，所以它就是除了甜之外，还有一点点蒜的咸味。怎么会有这么实在的土豆鱼羹？好久没有吃到这种里面是真的很大一块鱼肉的。那一杯是哪是你啊？我听到，然后蛮甜的，有一点点台南根的感觉，但是它比较没有那么的稠。你知道我室友刚刚就问我说，你觉得它里面有沙茶味吗？它为什么会这样问呢？因为后面有一个沙茶。所以我可以理解为什么它人这么多了，因为我觉得以这个价位来说，就是鱼肉又非常多，然后喝起来的口味上又还不错，就难怪就很多在地人来吃。不过就是它的汤头偏甜，所以还蛮看个人的。我刚刚坐着坐着，听到后面在讨论，结果我就获得一个傻逼。我刚刚很犹豫要不要点它的肉燥饭，因为我想说霸色，总听起来就是都是瘦肉，我就没有点了。还好他有给我，因为都是肥肉哎、欸，谢老板。它的肥肉非常的多，然后它咬下去的时候，肥肉是直接在你嘴巴里面化掉，可是它的油腻感没有很重，因为它甜咸调的非常的刚好，然后再配上这个肉松，很可以耶。老鼠，好，我有点对不起他，刚本来想说没有点它。哦，新源这里。耶、yeah! yeah! ！我是肉燥面，哎，对，肉燥面，肉燥面到排队啦。到屏东，怎么可以没有找？耶、yeah! ，蛇丸 ，OK 吧，芊芊 ，Good friend 哎、欸。对啊，然后我们今天到了这一间呢，是蛇丸推荐、嗯。他说屏东一定要吃的汕头火锅，你主推这间的吗？我主推这间，我跟你讲，这一间真的是有实力，是哪一种有朋自远方来，带他过来，一定是不会丢脸的那一种店。<笑>好，那我们来点餐吧。双酱牛一定要来一份，嗯、那个吃下去那个，你感觉你呼吸你都可以闻到牛还活着的味道。要不然我们今天就吃日本和牛了啦。你要点点看吗？我点你看啊，我们就全部全牛套餐吃起来。现在要点什么肉？来来，专业专业。双酱，双半斤，半斤。牛肉半斤，和牛半斤，松板猪半斤。我大姐可以吃，我大姐，我大姐处理啦。<笑>你不要你不要怕我们吃不完。谢谢老板娘。谢谢老板娘。今天有一位高级。这个超短，你有些东西要是没有要用，你可以留下给我。看这边，这边，就先你介绍一下，你看我们的火锅料，整个冰箱，我们看到，我跟你讲，这鲜科那多鲜，那吃下去可以吃到大海的味道。我跟你讲，我每次来啊，木鱼浆一定先拿了，哎，木鱼鲜科也一定拿，鲜科一定拿，对，然后剩下的我就随便拿。哎一一一哎，它就够大饼嘞，这可以拿吗？那不行呐、啊，<笑>那大饼感觉就是老板娘的早餐呐、啊。我要吃福袋，吃一下，切一下，吃一下，把这个全部都拿起来吃了啦。耶、yeah. ！那通常呢，我会加一点洋葱，看个人口味啦。那我跟你一样，对我就一点洋葱，然后一点蒜嘛。麻酱是一定要的，一比零点五，麻酱零点五，沙茶酱一，沙茶酱一定要一点半油的，有没有？这样子 ，OK， 完成。这样就好啊。老板招待的，好、哦，谢谢。有在地的蛇碗果然就不一样，因为这间评价是我目前看过最好的。屏东之最啊，哎，他还活着哎，啊，他活着，他活着，他活着，他活着，他活着，他吐舌头，你打他一下，你看他就会揪揪起来。快放回去！他就是那个之前做运动嘛。你要一直拍他，他就会变得很紧实。他就揪揪揪揪揪揪揪揪。哇哇
。没有，这个就是这是整个丢下去的嘛？整整个丢下去嘛？对。好。哦、你用你用，你用看出来哦哇！姐姐怎么这么好？姐姐这么好，狼睡狼哥呵。哎，我公我就喜仔，喜仔姐姐。哇，这是双酱牛，双酱牛。哎，它普通牛，普通牛是这一个。你看这种，我炸哦，炸了，因为这看起来就比较贵。像闪电一样。是和牛啊，和牛就是它吗？这就是钱的味道。哦，很贵，招待你。没啊，因为看到你心情就好了。对啊，谢谢。还有招待你们的哦哦，刘、oh, 军、oh. 一转眼我们整桌上全满呢。这个屏东上菜速度就是要快。我们等一下再做一下，看会不会有其他东西。<笑>再多做一下，那个火不会满出来。我我算哦，算啊，我真的算哦。对，这样子。不能太少，不能太少，一点点。然后这个酱要拉一拉，对不对？哎、欸，对，拉一拉，拉一拉。那个麻酱味道很香。哦，你这，你速度要快。所以你可以先吃原味，先吃原味吗？你要先感受一下那牛肉的香气，早上还在跑的感觉，是不是？哎，很好吃，而且它的口感非常嫩，就是它断筋断得非常刚好，而且是鲜甜的那种。哎，它吃原味其实就可以了，真的。可是加酱也是不错啊。它切这种有一点点厚度啊，吃起来口感是最棒的。对对对，你太薄就没那个口感。然后加加一点，加一点酱。嗯。可以，很好吃哦！四点四颗星没有跟你开玩笑。四点四颗星真的可以，真的是值得哎。沾一点点就好了哎。对，看你，我是不是沾很多？嗯。我在吃看普通牛，因为普通牛看起来其实也蛮厉害的。我跟你讲，它真的切得很好，因为它是真的是比较有口感的，但是它也咬不太到筋，不会让你觉得轮轮或什么之类。而且重点是它的那个甜味其实也是非常够的，而且牛味是很重，嗯，很香哎。对，你想吃牛来这就对了。屏东就是可以吃到这种厚切的，有没有？然后里面夹满着沙茶酱。我们来感受一下两千块的滋味，能清空。和牛不能太熟哎。我们我们这个要小心哦，不能就是你知道，我们要我们要速速啊呢，速速，不能太不能太久。过个水就吃了吧。过个水就吃。哎，我我的太熟了，我们俩都太熟了。嗯，因为和牛本身不是有一个特殊的香气嘛，它那个还蛮够的。不过认真来说，我好像更喜欢双酱哎。哎，对，双酱那种厚切的感觉还是在。嗯，而且双酱是很道地的味道，那种一咬开那种。牛味从它油脂里面上放出来，仿佛那样真的站在这个土地上。我感受到那个牛的前世今生，你知道吗？真的，你有感觉它在旁边奔跑吗？牛奔，牛奔。嗯。而且我发现这个汤头很棒的原因，是因为它是那种清淡的清甜，简单好吃的味道。哦。嗯。哦，你很会挑，我来试试看这个，这满珠看起来也很漂亮。喂，我阿英啊。喂，你是谁？是谁？谁？谁？是谁？松板猪。嗯。嗯。它的松板猪也好吃，它是甜味，它是一起甜，跟我一样。对，它没有那种骚味。而且很多松板猪的那个口感呢，有时候会太脆，或者太弹牙，这个完全就是刚好。它刚好咬它去弹坏的那个角度，嗯，刚好符合你。牙齿的轮廓。对，它不会弹，一直弹，一直弹，一直弹，停不下来。哎，你这样子，台南的朋友吃完要走，想说，哎。哎、你还补个卫生纸啊？当补卫生纸，怎么这么好？啊，不然顺便帮我们收一下。宝亮，宝亮，宝亮。嗯嗯，哎，我边吃蛤蟆一直吐舌头。蛤蟆，先摸它一下。哎，说完，说我去了。跟他们比较，跟他存活哎，真的。把它丢下去煮。每年都会有。稻田展，对，稻田展，对，那个彩绘稻田嘛。今年的主题是迪士尼，哇，迪士尼，哎，这是要吸爆大朋友小朋友，哎，我跟你讲，屏东就是要崛起了啦。这个旗这么大，给它走下去，我们是有那种要挑战高雄、台南的野心。因为其实这应该算我第一次认真逛屏东，我本来以为屏东走肯定，不是，就是可能会有一点点没有那么的热闹，或是东西比较少，或什么之类。结果其实还蛮多的，而且它灯光还蛮明亮的，我觉得新的东西也很多。对。哎，你印象中灯光不明亮吗？哎，等一下我们先吃蛤蟆。哎，蛤蟆，哎，这蛤蟆真的是，你看这个，它很肥耶。哎，这饱满的那个汤汁有没有看到？嗯。
哇，很鲜鲜，很新鲜哎！里面那个汤头啊，这边都是个蛤蟆先上加鲜，真的哦，你还感觉到它是东港海水的味道。对啊，它那个咸味鲜味刚刚好哎。真的，我觉得今天很会煮啊，投进去就可以了哈。对，哎，你今嘛煮啊？安尼你干嘛爱煮啊？古仔在改起来。通常哈，我那鹅啊哈，你啊煮干呢，白泡泡又绵绵蓬起来哈，安尼差不多熟啊。伊安尼边边有无松弛的感觉？松弛的感觉。哎，阿丽啊，煮起来紧致。紧致哦，这我做过一枚啦。系啊，来来，多做。多做啊，那。好，好。我先试试看看有没有熟。我看下壳。有点像在吃生蚝那种很深的感觉，但又有点熟。我跟你讲，芊芊，快来！这一间除了蛤蟆、鲜蚵这两个副食要拿到之外，嗯，墨鱼浆，这这是好东西耶！好像看起来长得还好呢。我吃过全台的墨鱼浆，无人能及。无人，那一定要吃一下。这样子，哎，这样这个墨鱼丸真的是好吃。再这样，老板的招待是不是有点太多？这也太满了吧？墨鱼丸应该熟了。哦，哎，我这颗蛮圆的。对啊。吃饭吹凉的样子很可爱。我超怕烫的猫舌头。我也是。我知道为什么你会喜欢它的外面那个什么墨鱼啊，鲜味其实非常的重，重点是它里面还有花枝增加它的口感，所以它这样咬起来不是那么的单，又很 Q 弹。谈到墨鱼本人呢，哎，它里面的很脆，里面花枝是脆的。哎，我觉得这很适合冬天跟朋友一起来屏东玩或者什么之类的时候一定要来吃。哎，嗯，老板好好吃哦。还酸米老鼠的，不会现在去讲好屏东是全部都跟迪士尼有关系？有关系吗？不太像，不太像。哎，招待你一餐。三盘了呢。那个和牛再来三盘。不要。那牛筋好好吃哦，我知道了。你真的是懂推的吗？懂推。他们的火锅料都很会挑哎，这随便一个都好好吃哦。对，满满的牛筋，因为我们可以走走。嗯，对，哎哎，老板娘啊，今天送公司的不要给刚下令，不行啦，下次给你送贵一点，早知道就多点一些。如果你是南部人，北部朋友下来找你。你带他来这间屏东市观光夜市里面的新源汕头火锅，不会丢脸。你觉得哪几样必点？我觉得双酱牛、原味牛、墨鱼浆、蛤蟆、蛤蜊。蛤蜊。哎、欸，蛤蟆跟蛤蜊同一个。蛤蟆。蛤蛾啊。蛤蟆跟蛾啊。松满珠也可以点。这一次呢，也非常感谢屏东地头蛇蛇丸带我们飞，带我们吃。我跟你讲，有蛇丸在，就有锅底加料。真的，锅底加爆哎！来蛇丸他们家的地址，大家来吃的时候。但我强推这件真的要来吃。这件是跟蛇丸来。像开无敌模式一样，跟蛇丸来哦。对，然后非常谢谢蛇丸今天给我这件推荐，因为我觉得吃完之后非常的惊艳，非常超出你的期待，超出期待值。谢谢芊芊，那有空再下来找我蛇丸玩，耶耶！订阅蛇丸，来屏东玩，找我推爆，立那个人形雕像，人形立牌就好了。没没，你救了我们，我们永远感谢你。嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎。什么意思？是店里面，是店里面，不能进去。把我丢进去，怎么办？汪汪，你刚刚有被凶到吗？你怎么就弃我于不顾？哇，这里蛮漂亮的哎，有没有？呢，今天一整天的屏东之旅非常非常的充实，吃了非常多，我觉得很很有特色的东西，然后又跟你知道我们屏东地头蛇蛇丸见面。我先讲蛇丸带我去吃的这间汕头火锅好了，我很喜欢这间汕头火锅，因为我觉得它牛肉切得很好，吃起来又很嫩，然后重点是它的汤底啊是那种清淡又带一点点鲜甜的那种底蕴，所以再刷上那种肉啊海鲜，真的是超级无敌赞的。然后还有像烧麻蛋，是我第一次吃。的，其实觉得非常。
非常有趣，尤其是大家来吃烧马蛋的时候，请一定要点它的芋头饼，好香，好好吃哦啊！还有饭汤，我这次是吃万丹的，下次有机会一定要吃,吃看东港的。然后呢，这一次还有最有趣的就是到屏东热带农业博览会去逛了一下他们的园区，他们这次跟迪士尼的联名，我真的觉得太酷了，大家有兴趣有机会一定要来逛一下，尤其是接下来就是过年期间了，所以大家有兴趣走村的时候呢，也可以来这里逛逛，然后顺便去吃一下我这次。拍了这些特色的美食，然后也先预祝大家新年快乐，财运滚滚，虎年旺旺。然后这一次呢，也非常的谢谢蛇丸带着我在屏东飞，我觉得这一次在屏东游蛇丸，整个感觉又又更不一样的。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。现在平交道好像只有中部还有，哎，呛，台东不知道有没有，我知道彰化那边好像都还怎样，已经很久没有被平交道挡下来的感觉了，怎样？